മുൻ ഡി ജി പിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ ടി പി സെൻകുമാർ ഈയിടെ ചില വേദികളിൽ ഉയർത്തിയ പരാമർശമായിരുന്നു ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളോ അധ്യാപകരോ ഉണ്ടായാൽ അത് സർക്കാർ മുസ്ലിം സ്കൂൾ ആക്കാമെന്ന് എന്നാൽ അത്തരത്തിലൊരു നിയമം കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടത്തിലുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊല്ലം പന്മനയിലെ സർക്കാർ സംസ്കൃതം സ്കൂളിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് ടി പി സെൻകുമാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശം ഉയർത്തിയത് പ്രസ്തുത സ്കൂളിൽ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ കൂടുതലായതിനാൽ അത് സർക്കാർ മുസ്ലിം സ്കൂൾ ആക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും അത്തരത്തിൽ മുസ്ലിം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂൾസിൽ നിയമമുണ്ട് എന്നുമായിരുന്നു ടി പി സെൻകുമാറിന്റെ വാദം പ്രധാനമായും രണ്ട് ആരോപണങ്ങളാണ് ടി പി സെൻകുമാർ ഉയർത്തിയത് ഒന്ന് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടപ്രകാരം പകുതിയിലധികം മുസ്ലിം കുട്ടികളോ ജീവനക്കാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിം സ്കൂൾ ആക്കാം രണ്ട് പന്മനയിലെ സർക്കാർ സംസ്കൃതം സ്കൂൾ ഒരു മുസ്ലിം സ്കൂളായി മാറും കാരണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം അവിടെ കൂടുന്നു സെൻകുമാർ നടത്തിയ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്തുത സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സിയാദ് കപ്പായം പറഞ്ഞത് പന്മനയിലെ ഈ സ്കൂളിന് മുസ്ലിം സ്കൂൾ ആക്കാൻ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല എന്നാണ് മാത്രമല്ല സെൻകുമാറിന്റെ ആരോപണം തെറ്റുമാണെന്നാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിലും മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളുടെയോ അധ്യാപകരുടെയോ എണ്ണം പകുതിയിൽ കൂടിയാൽ അത് മുസ്ലിം സർക്കാർ സ്കൂൾ ആവില്ലെന്നാണ് കൊല്ലം ടി ടി ഇ വ്യക്തമാക്കിയത് ടി പി സെൻകുമാറിന്റെ വാദത്തിനെതിരെ അതേ സ്കൂളിലെ തന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന അൻസാർ തേവലക്കര രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ടി പി സെൻകുമാർ വ്യാജ വിവരങ്ങൾ നൽകി വർഗീയത പരത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കാണിച്ച് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റും ചെയ്തിരുന്നു വർഗീയത അജണ്ടയാക്കിയാണ് മുൻ ഡി ജി പി ഇത്തരത്തിലൊരു വാദം ഉന്നയിച്ചത് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ പൈതൃകം മതനിരപേക്ഷതയാണ് സഹോദരങ്ങളായി നിന്നവരെ ഇന്ന് പരസ്പരം വെല്ലുവിളിക്കാൻ വർഗീയത ആയുധമാക്കി മാറ്റുന്നു അതല്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭാരത നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ അതിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യ സംഭാവനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികളെ തോൽപ്പിച്ച ചരിത്രം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശീലമുള്ളത് പിന്നെ സെൻകുമാർ ചാണകം ചാരിയാൽ മുല്ലപ്പൂ മണക്കില്ലല്ലോ 